এবার পুজোর মধ্যেই একটা খারাপ খবর সামনে আসে যা গোটা দেশে একটা শোকের ছায়া তৈরি করে প্রয়াত রতন টাটা সোশ্যাল মিডিয়ায় মুহূর্তের মধ্যে ভাইরাল হয় সেই খবর মুম্বাইয়ের একটি নার্সিং হোমে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন তিনি বয়স হয়েছিল ছিয়াশি বছর বিভিন্ন টেলিভিশনে তখন ব্রেকিং নিউজ চলছে বহু মানুষের চোখে জল তারপর কয়েকদিন শুধু তাকে শ্রদ্ধা জানিয়ে কত ধরনের পোস্ট কেউ তাকে চোখের জলে বিদায় জানাচ্ছেন কেউ আবার তার নানা কথা সোশ্যাল মিডিয়ায় তুলে ধরছেন খুবই সাধারণভাবে তার শেষকৃত্য সম্পন্ন হয় কিন্তু সেখানেও মানুষের ঢল নেতা অভিনেতা শিল্পপতি মন্ত্রী এরা তো রয়েছেনই কিন্তু আমরা দেখলাম শুধু এরাই নন বহু সাধারণ মানুষ রাস্তায় নামলেন একজন শিল্পপতির মৃত্যুতে সবাই তাকে শ্রদ্ধা জানালেন চোখের জলে এই শব্দটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট একজন শিল্পপতি বা ব্যবসায়ী একজন শিল্পপতি বা ব্যবসায়ীর মৃত্যুতে কেন এত মানুষ আবেগ ঘন হয়ে উঠলেন মানছি যে কোনো মৃত্যু দুঃখজনক কিন্তু কবেই বা ভারতের কোনো বিখ্যাত শিল্পপতির মৃত্যুতে মানুষ এত আবেগ ঘন হয়ে উঠেছেন প্রশ্নটা এখানেই উঠছে যে রতন টাটা কি শুধুমাত্র একজন শিল্পপতি ছিলেন নাকি তার থেকেও অনেক এগিয়ে গিয়েছিলেন তিনি টাটা গ্রুপের প্রতিপত্তি সারা দেশে যেমন ছড়িয়ে আছে তেমনই তাদের গুডউইল দীর্ঘদিন ধরে একটা মিথে পরিণত হয়েছে টাটা গ্রুপের নাম দেশের মানুষের কাছে একটা ভরসার জায়গা এই বিরাট টাটা সাম্রাজ্যের অধিপতি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি ছিলেন একজন বড় মাপের মানুষ চলুন আজকের ভিডিওতে খুঁজে দেখি কেন রতন টাটা এবং তার টাটা এই গোষ্ঠী মানুষের মনে এভাবে দাগ কেটে গেল নমস্কার আই এম বসের আবার একটা নতুন ভিডিও আপনাদের স্বাগত আপনাদের সঙ্গে রয়েছে আমি কুনাল টাটা ভারতের বুকে এই নামটা ঠিক কত বড় সেটা আপনি নিজেও জানেন টাটা গ্রুপ বলতেই আপনি কি বোঝেন বলুন তো ঠিক কিসের ব্যবসা করে এই সংস্থা হয়তো আপনি ভাবতেও পারবেন না শত বর্ষ পেরোনো এই প্রাচীন ভারতীয় শিল্প সংস্থা কত ধরনের ব্যবসার মধ্যে দিয়ে নিজেদের আমাদের কাছে তুলে ধরেছে দুপুরের পাতে ভাতের পাশে নুন থেকে শুরু করে বিশাল গাড়ি সব জায়গায় রয়েছে টাটা গ্রুপ একে টিকে থাকা বলে না জাঁকিয়ে বসা বলে টাটা কেমিক্যালস টাটা কমিউনিকেশনস টাটা কনসালটেন্সি সার্ভিসেস টাটা মোটরস টাটা পাওয়ার টাটা স্টিল জামশেদপুর এফসি ভোল্টস টাটা টাটা ক্লিক টাটা প্রজেক্টস লিমিটেড টাটা ক্যাপিটাল ইন্ডিয়ান হোটেল কোম্পানি লিমিটেড তাজ এয়ার ভিস্তারা ক্রোম টাটা স্টারবাগস এইসবই হলো বিশাল টাটা সাম্রাজ্যের এক একটা পিলার একদিনে নয় একশো ছাপ্পান্ন বছর ধরে তিলে তিলে এই বিরাট সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছে যে মানুষটার হাত ধরে এই টাটা গোষ্ঠী পথ চলা শুরু করেছিল তিনি জামশেদজি টাটা গুজরাটের একটি পার্শ্বে পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন জামশেদজি টাটা তাদের পরিবার ছিল অতি সাধারণ জামশেদজির বাবা নুসেরওয়ঞ্জি টাটা পার্শি মন্দিরের পুরোহিত ছিলেন অতি সামান্য মূলধন নিয়ে সাহস করে নুসেরওয়ঞ্জি মুম্বাইয়ে একটা ব্যবসা শুরু করেন রফতানি ব্যবসা মনে তার আশা ছিল একদিন ছেলে বড় হয়ে নিশ্চয়ই ব্যবসার হাল ধরবে তাই ছোট থেকেই ছেলেকে মুম্বাইয়ের বড় কলেজে ভালো পড়াশোনার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন কলেজের পড়াশুনো শেষ করে তিনিও এলেন ব্যবসায় আঠেরোশো সালে মাত্র একুশ হাজার টাকা মূলধন করে শুরু করলেন ব্যবসা কিনলেন একটা লাটে উঠতে বসা তেলের কারখানা কারখানাকে তিনি কাপড়ের ফ্যাক্টরি বানালেন নাম রাখলেন আলেকজান্ডার মিল মিল ব্যবসার উন্নতি হল মাত্র দু বছরেই লাভের মুখ দেখল কোম্পানি লাভের টাকা দিয়ে নাগপুরে আরেকটি কোম্পানি কিনলেন জামশেদজি কিন্তু জামশেদজির মনে ছিল অনেক বড় আশা বিদেশি প্রযুক্তি নিয়ে এসে ভারতে তিনি শিল্প বিপ্লব করবেন আঠেরোশো তিরানব্বই সালে ইয়োকোহামা থেকে ভ্যাঙ্কুভার জাহাজ চলেছে এই জাহাজেই ভ্যাঙ্কুভার যাচ্ছেন জামশেদজি টাটা ভারতে তিনি হেভি ইন্ডাস্ট্রি তৈরি করতে চান এই জাহাজেই ছিলেন এক বাঙালি সন্ন্যাসী তিনি চলেছেন শিকাগোতে ধর্ম মহাসভায় যোগ দিতে স্বামী বিবেকানন্দের দেখা হলো জামশেদজির সঙ্গে কথায় কথায় জামশেদজি বিবেকানন্দকে বললেন তার মনের ইচ্ছের কথা তিনি দেশে ইস্পাত কারখানা প্রতিষ্ঠা করতে চান বিবেকানন্দ ছিলেন ভারতের দেশীয় শিল্প গড়ার উৎসাহী সমর্থক এই কথা শুনে বিবেকানন্দ তাকে বোঝান ইস্পাতের প্রযুক্তির দুটি অংশ একটা হলো ইস্পাত বিজ্ঞান অন্যটা হলো 
উৎপাদনের প্রযুক্তি কোনটা তিনি আনবেন দেশে কঠিন প্রশ্নে জামশেদজি চিন্তিত হলেন বিবেকানন্দই দিলেন বুদ্ধি বললেন প্রযুক্তি নিয়ে আসুন এই পরামর্শেই জামশেদজির হাত ধরে ভারতে এলো ইস্পাত শিল্প পরবর্তীকালেও বিবেকানন্দের থেকে পরামর্শ পেয়েছেন জামশেদজি সিস্টার নিবেদিতার সহযোগিতায় দেশে বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা করতে সংস্থা গঠন করলেন জামশেদজি জামশেদজি নতুন দিগন্ত খুলে দিলেন তার সময় প্রতিষ্ঠিত হল টাটা গ্রুপ মুম্বাইয়ের তাজমহল হোটেলও তার কৃতিত্ব এটি ছিল ভারতের প্রথম হোটেল যেখানে বিদ্যুৎ আলো ব্যবহার করা হয়েছিল উনিশশো সালে জার্মানিতে মৃত্যু হয় জামশেদজি টাটার তার বড় ছেলে দোরাবজি ব্যবসার হাল ধরলেন টাটা পাওয়ার দোরাবজি টাটার হাতেই তৈরি দোরাবজির ছোট ভাই মানে জামশেদজির ছোট ছেলে রতনজি টাটা তুলো এবং বস্ত্র ব্যবসাকে এগিয়ে নিয়ে যান ফ্রান্সে একটি ব্যবসার কাজে গিয়ে তিনি বিয়ে করেন সুজ্যান ব্রিয়ান নামের এক ফরাসি মহিলাকে রতনজি টাটা ও সুজ্যান বিয়ারের এক সন্তান হয় তার নাম জাহাঙ্গীর রতনজি দাদা ভাই টাটা জে আর ডি টাটা নামেই তিনি বেশি পরিচিত প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে টাটা গ্রুপের চেয়ারম্যান ছিলেন জে আর ডি টাটা জে আর ডি ছিল আকাশ ছোঁয়ার স্বপ্ন তাই প্লেন চালানো শিখে নেন ভারতের প্রথম বাণিজ্যিক পাইলট টাটা গ্রুপ জে আর ডি টাটার হাত ধরে শুরু করল বিমান পরিষেবা পরবর্তীকালে এই সংস্থার নাম হল এয়ার ইন্ডিয়া টাটা গ্রুপকে বহুজাতিক সংস্থায় পরিণত করার বীজ বুনেছিলেন জে আর ডি টাটা জে আর ডি টাটার বাবা রতনজি টাটা একটি অনাথ শিশুকে দত্তক নিয়েছিলেন তার নাম নভাল টাটা মূলত টাটা ইন্ডাস্ট্রি টাটা কনসালটেন্সি টাটা স্টিল তৈরি হয় নভাল টাটার হাত ধরেই এই নাভাল টাটার স্ত্রী সুনি একটি পুত্র সন্তানের জন্ম দিলেন নভাল তার নাম দিলেন নিজের পালক পিতা রতনজি টাটার নামে রতন টাটা এক দত্তক পুত্রের পরিবার নতুন দিগন্ত খুলে দিল টাটা গ্রুপের সামনে শুনতে গল্পের মতন লাগলেও এটা বাস্তব কঠোর পরিশ্রম আর লেগে থাকার ধৈর্য মানুষকে কোথায় নিয়ে যেতে পারে আর এটাই দেখিয়ে গিয়েছেন টাটা গ্রুপের সদস্যরা যে স্বপ্ন দেখেছিলেন সেই স্বপ্নকে বহন করেছেন এই পরিবারের সকলেই এসেছে সাফল্য হ্যাঁ হয়তো একদিন নয় কিন্তু অনেক বছরের প্রচেষ্টায় অনেক বছরের পরিশ্রমের ফল হয়ে এসেছে জামশেদজি টাটার নাম শুধু একজন শিল্পপতি হিসাবে নয় সমাজসেবী হিসেবেও ইতিহাস তাকে মনে রেখেছে বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি শিল্পের জন্য তিনি অনেক কাজ করেছেন প্রতিষ্ঠা করেছেন টাটা সোশ্যাল রিসার্চ সেন্টার বিশ্বের শ্রেষ্ঠ দাতাদের তালিকায় আজও সবার উপরে জামশেদজি টাটার নাম সেই পারিবারিক ঐতিহ্যকে সঙ্গী করেই পথ চলা শুরু করেছিলেন রতন টাটা তবে খুব একটা মসৃণ ছিল না সেই পথ চলা উনিশশো সালে টাটা গ্রুপের দায়িত্বে এলেন রতন টাটা সামনে ছিল বহু চ্যালেঞ্জ পরিস্থিতির বদল হচ্ছিল আধুনিক বিশ্ব ব্যবস্থায় খোলা বাজার একটু তো বেগ দেবেই ফ্রি মার্কেট ইকোনমির জন্য লড়াইটা এবার বাঘা বাঘা বিদেশি কোম্পানির সঙ্গে এদিকে ভারতের মতন বিরাট জনসংখ্যার দেশের ইকোনমিকে ধরবার জন্য বিদেশি কোম্পানিগুলো নতুন নতুন স্ট্র্যাটেজি নিচ্ছে কিন্তু এই অবস্থাতেও রতন টাটার পরিষ্কার কথা ছিল তিনি যে কোনো প্রোডাক্টের কোয়ালিটির সঙ্গে কখনোই কম্প্রোমাইজ করবেন না টাটা টি স্টেট বা টাটা সল্টের মতন খাদ্যদ্রব্যের দাম সম্পর্কেও সচেতন ছিলেন রতন কোনোভাবেই দাম এত বাড়ানো চলবে না যে সাধারণ মানুষের সাধ্যের বাইরে চলে যায় আবার কোয়ালিটিও যেন ঠিক থাকে রতন টাটার হাত ধরেই এই শিল্প সংস্থাকে পুরোপুরি আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ডে পরিণত করা হয় জে আর ডি টাটা প্রতিষ্ঠা করা বিমান সংস্থা স্বাধীনতার পর সরকারি মালিকাধীনে চলে গিয়েছিল কিন্তু ফ্রি মার্কেট ইকোনমির যুগে পরিস্থিতি পাল্টালো এয়ার ইন্ডিয়াকে কিনে আবার তা টাটা গোষ্ঠীর কাছে ফিরিয়ে আনেন রতন টাটা বিলাসবহুল গাড়ি নির্মাণকারী সংস্থা ফোর্ডের তৈরি ল্যান্ড রুভ ও জাগুয়ারকে টাটা গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করার ক্ষেত্রেও রতন টাটার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল দুটো বিষয়ের ওপর খুব গুরুত্ব দিতেন রতন টাটা সাশ্রয়ী মূল্য আর টেকসই কাঠামো ভারতের মতন মধ্যবিত্ত নিম্ন মধ্যবিত্ত হতদরিদ্রের দেশে কম দামে ভালো জিনিস দেওয়ার ওপর গুরুত্ব দিতেন রতন এছাড়াও সামাজিক কল্যাণকর্মে নিজের পূর্বপুরুষ জামশেদজির পদাঙ্ক অনুসরণ করেন তিনি বহু সমাজসেবী সংস্থাকে অর্থ সাহায্য থেকে জনস্বাস্থ্যের বিষয়ে তীক্ষ্ণ নজর ছিল রতন টাটার স্বাস্থ্যক্ষেত্রেও প্রচুর ব্যয় করেছেন 
দেশের সাধারণ মানুষ যেন সঠিক মূল্যে ভালো চিকিৎসা পায় এই দিকটার প্রতি খুব নজর দিতেন টাটা তারপরেই বাসস্থান দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই প্রয়োজন মানুষের বাসস্থান কিন্তু এই মধ্যবিত্তের দেশে বিরাট দামের বাড়িঘর সাধারণ মানুষের সাধ্যের বাইরে তাই গ্রামীণ এবং শহুরে ভারতে টেকসই কম খরচে আবাসন প্রকল্প নিয়ে এলেন রতন টাটা সব থেকে গরিব বঞ্চিতরাও যেন নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশে বাসস্থান পায় সেই দিকে নজর দিয়েছিল টাটা গোষ্ঠী রতন টাটার অধীনে টাটা গ্রুপ স্মার্ট সিটি গঠন করা এবং নতুন নতুন শহর পরিকল্পনার দিকে নজর দিয়েছিল টাটা ট্রাস্ট একটা জনহিতকর সংস্থা টাটা ট্রাস্টের মাধ্যমে সমাজ সেবামূলক কাজ করতেন টাটা গ্রুপ এই ট্রাস্টের ক্ষমতা আর ফোকাস এরিয়া অনেক বাড়িয়েছিলেন রতন টাটা স্বাস্থ্য শিক্ষা গ্রামীণ উন্নয়ন জল স্যানিটেশন শহরে দারিদ্র দূরীকরণ এই জায়গাগুলোতেও কাজ শুরু করলেন রতন টাটা টাটা সান্স কোম্পানির থেকে লাভের প্রায় ষাট থেকে পঁয়ষট্টি শতাংশ এই ট্রাস্টগুলোর মাধ্যমে জনহিতকর কাজের জন্য দেয়া হতো রতন টাটা ভারতের ক্যান্সারের চিকিৎসা আর গবেষণার জন্য নতুন হাসপাতাল তৈরি করলেন টাটা মেমোরিয়াল হাসপাতালে প্রতি বছর সামান্য মূল্যে বহু মানুষ পাচ্ছেন ক্যান্সারের চিকিৎসা এখন তো ভারত জুড়ে কেন্দ্র স্থাপন করেছে টাটার এই হাসপাতাল আর এই হাসপাতালগুলোর নির্মাণে গ্রামীণ এলাকায় স্বাস্থ্যসেবার দিকে বিশেষ নজর দিতেন তিনি টাটা ট্রাস্ট ভারতে এবং বিদেশে গরিব পরিবারের ছাত্রছাত্রীদের জন্য অসংখ্য বৃত্তি প্রদান করে প্রতি বছর হাজার হাজার শিক্ষার্থীদের জীবন গড়ে দেয় টাটা গোষ্ঠী টাটা এডুকেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ট্রাস্টের নাম নিশ্চয়ই আপনারা শুনেছেন এই সংস্থার স্থপতিও রতন টাটা শিক্ষার্থীদের সহায়তার জন্য কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়কে চব্বিশ বিলিয়ন ডলার দিয়েছে টাটা গোষ্ঠী টাটা ট্রাস্ট ভারতের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং গবেষণা উদ্যোগে অবদান রেখেছে টাটা ইউনিভার্সিটি অফ সোশ্যাল সায়েন্স টিআইএসএস আর ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স আইআইএসিকেও অনেক সমৃদ্ধ করেন রতন টাটা তার হাত ধরেই স্টেম শিক্ষার ওপর জোর দেয়া হয় স্টেম শিক্ষা মানে হলো বিশ্বব্যাপী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে অংশীদারিত্বের মাধ্যমে বিজ্ঞান প্রযুক্তি প্রকৌশল গণিত শিক্ষার কেন্দ্রগুলোকে শক্তিশালী করা রতন টাটা নারী ক্ষমতায়নের ওপর জোর দিতেন টাটা ট্রাস্টগুলোর উদ্যোগী হল স্বনির্ভর গোষ্ঠী প্রচুর প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খুলে গ্রামীণ মহিলাদের চাকরির ক্ষেত্রে সুযোগ দেয়া আর নারী শিক্ষার জন্য বৃত্তি এবং বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি নারীদের অনেক এগিয়ে দিয়েছে রতন টাটার হাত ধরেই শুরু হয়েছে টাটা ট্রাস্ট গ্রামীণ এলাকায় বিশুদ্ধ পানীয় জল এবং স্যানিটেশন প্রদানের জন্য অসংখ্য কর্মসূচি স্বচ্ছ ভারত মিশনের মতোই পরিচ্ছন্নতার ওপর গুরুত্ব দেয়া আর পরিশুদ্ধ পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার কাজ করে চলেছে এই টাটা ট্রাস্ট রতন টাটাও টেকসই কৃষি পদ্ধতির সমর্থক ছিলেন কৃষকদের আধুনিক পদ্ধতি ব্যবহার করে উৎপাদিত পণ্যকে সঠিক দামে গ্রাহকের কাছে পৌঁছে দেওয়ার বড় অবদান ছিল তাঁর মূলত একটা বিষয় লক্ষ্য করবেন ফ্রি মাল্টি ইকোনমির সঙ্গে তাল মিলিয়ে নতুন নতুন ব্যবসায় পা দিয়েই সাফল্য পেয়েছেন রতন টাটা গ্রামে কাজ করতে গিয়ে ভারতের উপজাতি এলাকার কল্যাণ কল্পে নতুন নতুন কাজ করেছেন রতন টাটা ঠিক এখানেই সবার থেকে আলাদা তিনি টাটা ট্রাস্ট উপজাতি এলাকায় যেভাবে কাজ করেছে অন্য সংস্থা তার নাগাল পায়নি রতন টাটাকে বলা হয় গ্লোবাল ফিলেন ট্রফির জনক কেন বলা হয় জানেন রতন টাটা বিশ্বব্যাপী তার জনহিতকর প্রচেষ্টা প্রসারিত করেছেন দেশের দারিদ্র সীমার নিচে থাকা তরুণ প্রজন্মকে সাহায্য করার জন্য হার্ভার্ড ইয়েল কর্নেলের মতন বিশ্ববিখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সহযোগিতা করেছেন এই সুযোগ পেয়ে বহু মধ্যবিত্ত পরিবারের ছাত্রছাত্রীর জীবন পাল্টে গিয়েছে রতন টাটা মধ্যবিত্তদের জন্য খুব চিন্তা করতেন তাই মধ্যবিত্ত মানুষের জন্য নতুন নতুন স্কিমের ব্যবস্থা করতেন সব সময় তিনি মনে করতেন মধ্যবিত্ত মানুষের উন্নতি হলে দেশের পরিকাঠামোর উন্নতি হবে আর একটা বিষয় রতন টাটা সবার থেকে আলাদা মানুষের সঙ্গে সঙ্গে পশুদের কথাও ভাবতেন তিনি বিশেষ করে কুকুরের প্রতি ছিল তাঁর অগাধ ভালোবাসা রাস্তার কুকুরদের খাওয়ার ব্যবস্থা চিকিৎসার ব্যবস্থা পশু আধিকারিকদের জন্য কোর্টে পর্যন্ত ফাইল করা কোনো কাজেই পিছিয়ে ছিলেন না তিনি বহু পঙ্গু অসহায় রাস্তার কুকুরকে দত্তক নিয়েছিলেন তিনি পঞ্চান্ন বছরের ছোট একটা বাচ্চা ছেলেকে কাছে টেনে নিয়েছিলেন রতন টাটা পুনের এক তেলেগু পরিবারের ছেলে কিভাবে দেখা হলো শান্তনুর মতো অতি সাধারণ পরিবারের সন্তানের সঙ্গে টাটার সে এক মজার গল্প 
রাস্তায় দুর্ঘটনার হাত থেকে কুকুরদের বাঁচাতে শান্তনু নিজের উদ্যোগে কুকুরদের গলায় কলার পরাতেন ছেঁড়া ফাটা জিন্স জোগাড় করে কেটে কলার বানিয়ে রাতে চকচক করে এমন বস্তু লাগিয়ে কুকুরদের গলায় লাগিয়ে দিতেন যাতে গাড়ির চালকরা সহজেই কুকুরদের রাস্তা পারাপারের সময় দেখতে পান শান্তনুর এই কাজ এত ভালো লেগেছিল রতন টাটার তিনি নিজে যোগাযোগ করেছিলেন শান্তনুর সঙ্গে দু হাজার চোদ্দ সালে এক স্কুল পড়ুয়া শান্তনুকে নিজের অ্যাসিস্ট্যান্ট পদ দিলেন রতন টাটা স্ট্রিট ডগদের গলায় কলার পরানোর কাজ এবার করতে থাকেন স্বয়ং টাটা গোষ্ঠীর কর্ণধার মুম্বাইয়ের রাস্তায় অনেক কমে যায় কুকুরদের পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু আর বদলে গেল এক মধ্যবিত্ত ছেলে শান্তনু নাইডুর জীবন এমনই মানুষ ছিলেন রতন টাটা যুবক বয়সে খুব সুন্দর দেখতে ছিলেন কিন্তু সারা জীবন বিয়ে করেননি তিনি এক সময় অভিনেত্রী সিমি গারেওয়ালের সঙ্গে একটা সম্পর্কের কথা শোনা গেলেও বিয়ে হয়নি সারা জীবন সিমি গারেওয়াল আর রতন টাটা খুব ভালো বন্ধু ছিলেন ব্যক্তিগত জীবনে এত অনাড়ম্বর জীবনযাপন আমরা ভাবতেই পারি না কোনো বিলাস বহুলতা পছন্দ ছিল না নিজের জন্মদিন পালন করেছিলেন শান্তনু নাইডুর সঙ্গে না কোনো দোতলা তিনতলা কেক নয় ছোট্ট একটা কাপ কেকের উপর একটা মোমবাতি ব্যাস কিছুদিন আগে আম্বানি পুত্রের রাজকীয় বিয়ের পাশে রতন টাটার এমন জন্মদিনের ভিডিও দেখে চমকি উঠেছিল দেশ হ্যাঁ এভাবেও বইভাবে প্রদর্শন না করেই জীবন কাটানো সম্ভব আর এটাই হলেন রতন টাটা সে কারণে গোটা দেশে একজন শিল্পপতি হিসেবে নয় একজন অনুপ্রেরণা জোগানোর মতন ব্যক্তিত্ব হিসেবেই আজীবন বেঁচে থাকবেন রতন টাটা রতন টাটার জীবন আমাদের ভাবায় একটা মানুষ কিভাবে সব কিছু থেকেও সন্ন্যাসীর মতন জীবন যাপন করতে পারেন ব্যক্তিগত জীবনে এত অনাড়ম্বর থাকা যায় কিভাবে আসলে তিনি ভারতের মধ্যবিত্ত মানুষের জন্য চিন্তা করতেন আর সেই চিন্তাই তাকে মধ্যবিত্তের একজন করে তুলেছিল একবার স্বামী স্ত্রী আর বাচ্চাকে একটা স্কুটারে বৃষ্টিতে ভিজতে দেখে চোখে জল চলে আসে তার তিনি সিদ্ধান্ত নেন যে এক লাখ টাকার মধ্যে মধ্যবিত্তের জন্য তিনি গাড়ি বানাবেন এবং সেটাই তিনি করেছিলেন এক লাখই ন্যানো মার্কেটে এসেছিল পশ্চিমবঙ্গের মাটিতেই সেই গাড়ির কারখানা গড়া নিয়ে ঐতিহাসিক বিতর্কের কথা সকলেই আমরা জানি আজকে সেই বিতর্কের সময় নয় সেটাকে একটু বাইপাস করলাম কারণ এই মহান মানুষের জীবন কাহিনীতে এই বিতর্কিত টাটা ন্যানো খুব একটা ইম্পর্টেন্ট নয় আজ বাংলায় হয়নি এই ন্যানো আর কেন হয়নি সেটাও বিরাট বিতর্কের বিষয় কিন্তু টাটা স্পর্শে যে সমাজের উন্নতি হয়েছে এটা প্রমাণ আমাদের সকলের সামনেই রয়েছে ভারতের এই শ্রেষ্ঠ মানুষটিকে শ্রদ্ধা জানাতেই হবে আমাদের রতন টাটা তিনি যা দিয়ে গেলেন আগামী দিনে নতুন প্রজন্মের কাছে তিনি যেভাবে আইকন হয়ে উঠেছিলেন স্বাভাবিকভাবেই সাম্প্রতিক সময়ে কোনো বিজনেসম্যান বা কোনো শিল্পপতি এই পর্যায়ে পৌঁছতে পারেননি আজকের এই ভিডিওটার মধ্যে দিয়ে পরিষ্কার করার চেষ্টা করলাম বা বোঝার চেষ্টা করলাম যে কেন রতন টাটা এই পর্যায়ে নিজেকে নিয়ে যেতে পেরেছিলেন তিনি সকলের কাছে শুধুমাত্র একজন শিল্পপতি নন একজন আদর্শ ব্যক্তিরূপেও ধরা থাকবেন আই এম বোসের পক্ষ থেকে এমন একজন ব্যক্তিত্বকে আমরা স্যালিউট জানাই আগামী দিনে এই ধরনের ভিডিও আপনাদের জন্য আরও থাকবে তাই যেতে যেতে বলি এই ধরনের ভিডিও যদি আই এম বোসে সত্যি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ আজকেই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নিন কমেন্টে আপনার মতামত জানান লাইক করবেন এবং আপনার পরিচিত বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে এই ধরনের ভিডিও শেয়ার করতে ভুলবেন না দেখা হবে আবার একটা নতুন ভিডিওতে এখানে শেষ করছি জয় হিন্দ